Xie schwärfte Stund weitere drei ereignislose Minuten vergehen wie Stunden. Noch immer kein Ergebnis. Schlägt der Plan fehl. Rückzug ohne Resultat? Svinös tot umsonst? Es sieht schlecht bestellt um sie aus. Wenigstens ist Exonano noch online. Man hat sogar den Eindruck als wuseln seine Subs in einer geheimen Sprache. Dann geht alles sehr schnell. Klick. Irgendwo zerspringt ein Fenster. Lichter gehen an, Sirenen fangen an zu heulen. Der Boot reißt seinen Kopf Richtung Geräuschquelle. Er knattert los. Der Angriff beginnt. Muss Mil Einheiten überwachen. Exonano benötigt Input für neu allokierte Lernmatrix. Damit spurtet er los, Richtung Lern, weiter innen im Komplex. Nein, warte, halt! Schreit Hengai aufgebracht und trennt so gleich hinterher. Er dreht sich aber nochmal um und prostet. Du bleibst hier Pachara, beim Zaun. Verstanden. Ich bin gleich zurück. Hengai biegt um die nächste Kurve und das Bild, welches sich hier bietet verschlägt ihm die Sprache. Gleißend hell ist es nun überall. Funken sprühen aus Gebäuden, Rauch steigt auf, die Alarmanlage schrillt ihren ekligen Sinuston. Von Exonano keine Spur, was aber noch viel schlimmer ist gleich ums nächste Eck kommt ein ganzes Schwadron aufgebrachter Examels in zerstörerischer Mission. Wer weiß schon genau warum? Sie könnten darauf verzichten, es ist überflüssig. Wahrscheinlich jedoch wollen sie verbal ihre neuen Erkenntnisse auch der Abteilung Technik mitteilen. Sie ratern und gurgeln es ist falsch. Jagt sie aus. Examil in neuer Mission. In Freiheit. Weg mit ihnen. Ein wahrlich grausamer Chor. Die Meute kommt direkt auf Hengler zugeschossen. Dieser steht mitten auf dem Asphalt, schutzlos an vor der Stafffront. Was bringt hier seine Schnellfeuerwaffe im Einzelmodus? Null. Wirft er sich hin, trampeln sie ihn platt. Er hat nur eine Wahl. Hengler bleibt also einfach ruhig stehen und meint die beweglichen Gesellen rauschen somit einfach an ihm vorbei um weiter hinten ihr zerstörerisches Werk fortzusetzen. Weit gefehlt. Eine tödliche Fehleinschätzung. Der erste Exer hat ihn bereits erreicht. Der Boot nimmt dabei den kleinen Hengler nur als einen störenden Widerstand wahr, der ihm im Weg steht. Wie ein Stück Holz. Er fährt seinen Arm aus, krallt sich den armen Jungen und schleudert ihn mit voller Wucht an das kalte, frisch weiß verputzte Gebäude links neben ihm. Der Aufprall ist brutal. Schwer verletzt, blutend, bleibt Prinz Hengler zu Westerburg an jener schicksalhaften Wand bewusstlos liegen. Die trampelnde Herde hat das Ereignis einfach ignoriert. Sie setzt derweil ihre neue Aufgabe, die Zerstörung von Machine City EI, ungerührt fort. Und Pachara? Wie ergeht es ihr? Sie kauert weiterhin außen am Rand des Campus und wartet auf die Rückkehr ihres Freundes. Die Sekunden ticken wie Tage. Der Lärm entfernt sich. Dampfwalzen gleich arbeitet sich die Kampfkompanie durch das Lager. Vereinzelt sind sogar Schüsse und menschliche Schreie zu vernehmen. Wahrscheinlich Techniker in einem aussichtslosen Kampf. Wenn doch nur Hengler wieder käme. Dann wäre alles gut. Sie würde ihm um den Hals fallen. Eine letzte schöne Sekunde, ein lebenswerter Gedanken im Leben der jungen Diplomatentochter Pachara Pechabon. Doch es kommt anders. Sie spürt einen Schmerz. Am Ohr zieht sie der namenlose Wärter hoch, so lange bis sie aufrecht dasteht. Wen haben wir denn da? Grinst er. Da schau her. So ist das also. Ursache gefunden. Pachara fuchtelt wie wild mit den Armen, sie schlägt um sich, trifft aus und es gelingt ihr unter größter Anstrengung seinen Griff zu lösen. Ihre Hand wandert zu ihrem Colt. Ein großer Fehler. Der Werder bemerkt dies und tritt ihr die Waffe aus der Hand. Er ist höllisch aufgebracht und schlägt zu. Mit der flachen Hand schlägt er ihr ins Gesicht, so fest, dass sie stürzt. Er zieht seine Waffe. Du widerwärtige kleine Hexe. Schnaubt er. Pachara sieht ihn an, ohne sich zu rühren. Sie weiß eine falsche Bewegung und er drückt ab. Er jubiliert. Was für ein Triumph. 
Ich habe Jurijewitsch gleich gesagt, dass diese Techniker alles Amt Flaschen sind, die vom Krieg keine Ahnung haben. Ein Angriff. Wie von mir vorhergesagt. Daher weht der Wind. Eigentlich sollte ich dich liebend bei meinen Vorgesetzten abliefern. Ich wette du kannst schön singen. Er denkt kurz nach. Aber wie soll ich dich Giftfurie hier rausschaffen? La la la, wird für mich allein schon schwer genug, weißt du was? Ich mach dich besser gleich platt. Ich allein. Kein geringerer als Katzemir Zmulin. Der Sicherheitsbeamte ihrer Majestät setzt eine grässliche Fratze auf und richtet seine Waffe direkt auf den Kopf seines hilflosen Opfers.